ഹലോ എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ജൂട്ട് ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജൂട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ പാവകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കളയാനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തലയുടെ പോർഷൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡോളാക്കി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഡോളാക്കി ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും കുറച്ച് ചണവും മാത്രം മതി അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കുട്ടികളൊക്കെ കളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാവയുടെ തല ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്തയായ ഒരു പാവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാവയുടെ തല നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈ കുപ്പിയിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാവ ജൂട്ട് വെച്ച് ചണം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സെവൻ അപ്പ് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചണം വേണം യാൺ ചണം വേണം ചണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെലോ ടേപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സിസേഴ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കും പശയൊക്കെ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് കുറച്ച് പേപ്പർ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാവയുടെ തല ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാവയാണ് ഇതുപോലെ കളയാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പാവ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല ഞാൻ പേപ്പറാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലെടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലെടുക്കുക അതിന് നടുക്ക് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊരു ഹോൾ കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സിസർ അതിനകത്തൂടെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിലൂടെ സിസർ കടത്തി വിട്ട് അത് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് പോർഷൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഡോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നല്ല ഭംഗിക്ക് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഭംഗി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി അതൊന്ന് എടുക്കുക ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഒരു ചെറിയ കറിവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആ കറിവിൻ്റെ അവിടെ വരെ നമ്മൾ സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ലീഫ് പോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു കറിവ് വരെ മതി അങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചുറ്റും കുറച്ച് ലീഫ് പോലെ ലീഫ് മാതൃക രീതിയിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ ഓരോ ലീഫും ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ മടക്കി ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ പി ഓരോ ലീഫായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കുക നല്ല വൃത്തിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിടർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലീഫിൻ്റെ ഓരോ ലീഫുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അത് പിന്നെ മടങ്ങി അകത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ചുറ്റും ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിക്ക് അത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അത് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് ഇളകിപ്പോകാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെച്ചത് ഫുള്ള് ചുറ്റിയൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം അത് ചുറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ വിടർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ജ്യൂട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിന് ചുറ്റുമിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലിലോ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ജ്യൂട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക നീളത്തിന് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ലെങ്ത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അത് ചുറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അത് അതിനകത്തൊന്ന് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഞാനത് അതിനകത്തൊന്ന് ഊരിയെടുത്തു അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എല്ലാം എനിക്ക് ഓരോ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അതിനുശേ
അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച ശേഷം ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ജ്യൂട്ടിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിച്ച് നോക്കുക പിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കിടക്കുന്ന ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് ഒത്തിരി ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആവും അത് ഇത് ഫുള്ള് നല്ലപോലെ വിടർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്കേർട്ട് നല്ല വിടർന്ന് ഭംഗിക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആ സ്കേർട്ടിന് ഒരു നല്ലൊരു വിരിവും വിടർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ആ പാവയുടെ ടോപ്പ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ വേണം ഒരു പേപ്പർ ഇതുപോലെ നീളമുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷീറ്റ് കുറച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പേപ്പേഴ്സും വേണം എന്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വണ്ണം എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ആ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നടുക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ആ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ചുരുട്ടി അത് വെക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഡോളിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം വയറിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് സ്റ്റമക്കിൻ്റെ ഭാഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡോളിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല കർവി ബോഡിയല്ലേ വരിക അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മടക്കുന്നു നല്ലപോലെ കെർവ് ചെയ്ത് മടക്കി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എടുത്ത ശേഷം അത് നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബോട്ടം അത് സെപ്പറേറ്റായി പോകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടേപ്പ് വെച്ച് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു ഡോളിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊരു നെക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പോർഷൻ ശരിയായി ശരിയായ ശേഷം അതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചോ സിസർ വെച്ചോ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കഴുത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോർഷനിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിൻ്റെ കൈയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഹോൾ നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ അതുവഴി പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി മറ്റേ കുപ്പിയുടെ പോർഷനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ മൗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷൻ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് വേണം നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ആ ഹോൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയ ശേഷം ആ ടൂത്ത് പിക്ക് നമുക്ക് ആ നെക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് എത്ര വണ്ണമാണോ നെക്കിന് വേണ്ടത് അത്രയും ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ആ ഹോൾ വഴി അകത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നെക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത്രയും തിക്നെസ് എന്തായാലും പോര നെക്കിന് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് നമ്മൾ ആ നെക്കിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നെക്കിന് അത്രയും വണ്ണം പോരല്ലോ സോ ആ നമ്മുടെ കഴുത്ത് പാവയുടെ കഴുത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മോൾഡിറ്റ് എടുത്ത് മോൾഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആ മോൾഡിറ്റ് എടുത്ത് ഈ ക്ലേ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇനി ഇടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക
ഇത് നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്ര ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് സോ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഡോളിൽ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എവിടെയെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ പോരായ്മ ഉണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ മോൾഡിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് ബോഡി പോർഷനല്ലേ ആ ബോഡി പോർഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ജ്യൂട്ട് ചുറ്റി എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ആ ജ്യൂട്ട് നല്ലപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഫിനിഷിങ് വരത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ബോഡിയുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗവും ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗവും നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇതുപോലെ ജ്യൂട്ട് ചുറ്റിയെടുത്ത് ഭംഗിയാക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബീഡ്സ് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡോളിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഭംഗിക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഡോൾ എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷോ പീസായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച പാവകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കളയാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ജ്യൂട്ട് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാവയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഷോ കേസിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടുള്ള ഒരു പീസായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചാനലിൽ ഡി ഐ വൈ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്ക